こんばんは、ゆうすけです。ここは新宿駅の近くです。また新宿です。夜の動画はこれで3回連続です。夏は太陽が出てる時間に歩くと暑くて死にそうになるんで、夜の動画が多くなりますす今は午前1時30分で気温は28度ぐらい午前2時ぐらいで34度あったんで夏に散歩するなら夜がいいです。今日は暑い時間は家でエアコンをつけて YouTube を見てましたでも YouTube のショート動画って見てると終わらないですよねフリックしてこう次の動画次の動画って時間の無駄ですね気づいたら1時間ぐらい経ってて本当に時間の無駄でしたショート動画って1本で60秒以内だから1時間だと60本ぐらいの動画を見たんですねそんなにたくさん見たのにほとんど記憶に残ってないです1時間あったら撮った動画を編集できますね昨日僕の YouTube 動画のコメント欄になんで字幕がついてるんですかって質問が来ましたオンライン日本語教師だからですねただ歩いて話すだけの人だと思われてますねなので今日は久しぶりに日本語について話したいと思ってます日本語を学んでると日本語は曖昧な部分が多いと感じませんか例えば「それは当然です」という短い文「それは当然です」「それは当然」それは当然ですねそれは当然だ具体的にどんな違いがあるのか知ってますか先に結論を言うとこの4つの違いは言われた人が受け取るニュアンスが違いますでも四つの文はすべて同じ意味です。実際、その四つを英語にすると、すべて同じ翻訳です。日本語学習者にとって大切なのは、それぞれがどういうニュアンスを持っているのかを知ることです。それを知らないと、自分の言葉が間違ったニュアンスで伝わってしまいますこの4つは標準語ではどのように受け取られるのかを説明しますまずは1つ目それは当然です
、これは悪い印象はない普通の文ですとてもシンプルで普通の日本語ですそして二つ目それは当然最後にですを言わない文ですね家族と話すときはこれでいいと思いますでも無表情で言ってるような印象を与える可能性があります当然以外の意見を受け入れないような少し怒っている印象を与える場合もありますそして3つ目それは当然ですね最後に「ですね」をつけました僕も含め多くの日本人が「ですね」をよく使います「ですね」をつけることで2つ目の文のような無表情な印象はなくなります笑顔で言っているように感じますす例えば「車が必要ですね」と言われた場合「車が必要だから一緒に取りに行きましょう」と言われたように感じます「ですよね」という表現の省略と受け取る人もいます。そして4つ目それは当然だ最後に「だ」をつけましたアニメや漫画でよく出てくる表現ですねでもほとんどの日本人は「だ」を使いませんこれを使わない理由は強く主張しているあるいは怒っている印象を与えるからですす日本語を学習している人なら知ってると思いますけど日本人はビジネスの場面を除いて。自分の意見を強く主張する人を嫌う傾向があります。だを使わない理由はシンプルです。嫌われたくないからです。悪い印象を与えたくないからです。例えば、車が必要だと言われた場合、車が必要だからすぐに持ってこいと言われたように感じますただ最後に「だ」をつける方言もあるんでこの話は標準語の場合ですどの主語を使うかによってその人の印象が変わると言われていますでも実際は多くの日本人は人の印象を文の最後で感じていますどうですか最後に何を言うか結構大切だと分かりましたかもしよくわからなければ「です」「ます」をつければ問題ないですきょうは日本語を話すとき
何を最後に言うかについて話しました<笑>でも実はもっと大切なことがありますそれは笑顔で話すことです笑顔で話すといい印象を与えるのはどの言語でも同じはずです完璧な日本語を目指す前にまず相手の目を見て笑顔で話すことを忘れないようにしましょう少し日本語を間違えても笑顔や雰囲気でいい印象を与えることができます。はい、今日の話はここまでにします。それじゃあまた。